আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার আর এই বেমারের বিষয়ে সঘনাই মনত উদয় হব পড়া কিছু প্রশ্ন আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার কি আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার হয়েছে ভাইরাসের দ্বারা সংক্রমিত একটা গাহরির বেমার কোনবর জীব জন্তু আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারের দ্বারা সংক্রমিত হয় সকল ধরনের ঘরচিয়া আর বনরিয়া গাহরি এই বেমারত অতি সংবেদনশীল এএসএফর কারক কি এসফার ভাইরিডি বর্গর ডিএনএ ভাইরাস এএসএফর কারক অন্য জন্তু আর সন্ধিপতি প্রাণীয়ে এএসএফর বেমারের সংরক্ষক হিসাবে কাম করব বনরিয়া গাহরি অথবা কোমল দেহী চিকরাই এই বেমারের সংরক্ষক তথা জৈবিক বাহক হিসাবে কাম করব বিভিন্ন ধরনের গাহরির এই বেমার হব পে যে অসুস্থ আর সুস্থ জন্তুর মাজের সংস্পর্শর দ্বারা আক্রান্ত গাহরি মাংসর সংস্পর্শলে অহা খাদ্য বা জাবর জুথর দ্বারা জৈবিক বাহক হিসাবে কাম করা চিকরাই কামড়িলে ইয়ার উপরেও বিভিন্ন ধরনের কৃষির জড়িত সা সঁজুলি জোতা সেন্ডেল যান বাহন কানি কাপড় আর বস্তুর সংস্পর্শলে আহিলে এই সংক্রমণ হব পে এএসএফর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার মূল উৎসব হয়েছে অসুস্থ আর মৃত গাহরির তেজ কোহ মল শরীরের বিভিন্ন নিখরিত হওয়া জুলিয়া পদার্থ বা আগতে আক্রান্ত হওয়া জন্তু আর চিকরাই এই বেমারের বাহক হিসাবে কাম করে কম উষ্ণতার পরিবেশত এই ভাইরাস জিয়াই থাকবো পে কিন্তু পঁয়ষষ্ঠির পর সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস আর অতি কম বা বেশি পিএইচত এই ভাইরাস অকার্যক্ষম হয় এই বেমারের লক্ষণ সমূহ হয়েছে জ্বর খাবলে মন নক অস্থিরতা শরীরের বিভিন্ন ঠাইর চাল রঙা বা কিছু ক্ষেত্র নীলা পড়া কার্যসঙ্গতিহীনতা উশাহ নিশাহত কষ্ট পোৱা বমি হাগনি চকুর পানী নির্গত হওয়া গর্ভপাত হওয়া পরিলক্ষিত হয় আক্রান্ত গাহরির ছয়ের পর তেরো দিনের ভিতর অথবা বিশ দিনের ভিতর মৃত্যু হব পে সংকটজনক অবস্থা তাৎক্ষণিক মৃত্যু হব পে এই ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া গাহরিবরে কি দিনের ভিতর লক্ষণ সমূহ দেখায় সংকটজনক অবস্থাত এই বেমার তিনের পর চারি দিনলে সুপ্ত হয়ে থাকে কিন্তু চারির পর উনিশ দিনলে সুপ্ত অবস্থাত থাকি পে এই বেমারের পর গাহরিবর সুরক্ষিত করে রাখবর কিছু নিরাপদ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন হোটেল বা রান্ধনি ঘরের পেলনিয়া খাদ্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা উচিত পাম কর্মীর কাপড় আর গামবুটর ব্যবস্থা থাকি লাগে আক্রান্ত মৃতদেহর চুন আর ব্লিচিং পাউডার ছটিয়াই কমেও ছ ফুট দ গাতত পুতিব লাগে অথবা জ্বলাই দিব লাগে পাম কর্মীয় সুস্থ জন্তুবর পরিদর্শন করিহে অসুস্থ জন্তুবর পরিদর্শন করা উচিত এএসএফর দ্বারা আক্রান্ত গাহরিবর আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা কিমান খুব কম আর বেশিভাগ ক্ষেত্র এশ শতাংশ মৃত্যু হব পে এএসএফর বিপরীতে গাহরিবর কিনা প্রতিষেধক দিব পারি নেকি বর্তমান ইয়ার কোনো প্রতিষেধক উপলব্ধ নহয় আর সংক্রমণের পর জন্তুবর রক্ষা করাটাই একমাত্র উপায় গাহরির উপরেও আন ঘরচিয়া জন্তুবর আক্রান্ত হয় নেকি নহয় এএসএফর দ্বারা কেবল গাহরিহে আক্রান্ত হয় গাহরি বা অন্য কোনো সংরক্ষকর পর মানু এএসএফর দ্বারা আক্রান্ত হব পে নাকি নহয় এই ভাইরাসের দ্বারা কেবল গাহরিহে আক্রান্ত হব পে এএসএফ আর ক্লাসিক্যাল সোয়াইন ফিভার একই নে নহয় এই দুইটা বেমারে বেলেগ বেলেগ বীজাণুর দ্বারা হয় এএসএফ আর সিএসএফর ক্রমশ ডিএনএ আর আরএনএ ভাইরাসর দ্বারা হয় মূর গাহরিবর সিএসএফ অথবা সবকা বেমারের প্রতিষেধক দিয়া হয়েছে এই প্রতিষেধকে গাহরিবর এএসএফর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার রক্ষা করব নাকি নহয় আপনার গাহরিবর এটাও এএসএফর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে যদি মূর গাহরিট এএসএফর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া বলে সন্দেহ করো তেন হলে তাৎক্ষণিকভাবে কি করা উচিত লক্ষণ দেখা গাহরিবর সুস্থ গাহরিরপর আসুতিয়াক রাখব লাগে আর অনতিপরমে ওসর পশু চিকিৎসকর যোগাযোগ করব লাগে লক্ষণ দেখা গাহরিবর বিক্রি অথবা মাংস কাটি বিক্রি করব পারি নাকি নহয় লক্ষণ দেখা গাহরিবর বিক্রি তথা মাংস কাটি বিক্রি করাটো একবারেই উচিত নহয় কেন এনে করলে সুস্থ গাহরিবর এই বেমার হওয়ার আশঙ্কা বাড়ি যায় আক্রান্ত হওয়া গাহরির মাংসর পর খাদ্য প্রস্তুত করব পারি নাকি নহয় এই করা উচিত নহয় কেন এই কার্য বেমার বেশিক বিয়পত সহায়হে করে এএসএফ বেমারটা কেন অর্থনীতি প্রভাব বিস্তার করে যেহেতু এই বেমার অতি সংহারকারী আর গোটে গাহরির জাকটুক আক্রান্ত করে যার ফলত অর্থনীতি ইয়ার ঋণাত্মক প্রভাব পড়ে সেয়ে জন্তুবর আক্রান্ত নহবর কঠোর প্রতিরোধ ব্যবস্থা লোটো একান্ত বাঞ্ছনীয়
জনহিতার্থে প্রসারিত ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ রাষ্ট্রীয় গাহরি গবেষণা কেন্দ্র রানী গুয়াহী